বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির আমরা ত্রিকোণমিতির একটা ছায়া দেখব ত্রিকোণমিতির সাথে গণিত অতঃপর কথোপকথন জড়িত তো ত্রিকোণমিতিক এই অংশটা আমরা মনে রাখার জন্য একটা জিনিস মনে রাখব একটা সম্পর্ক আছে যে ত্রিকোণমিতিতে 6টা ফাংশন আছে sin θ cos θ sec θ cos θ tan θ cot θ এই 6টা সম্পর্কের মধ্যে 6টা ফাংশনের মধ্যে আমরা দুইটা সম্পর্কে আলোচনা করব একটা হচ্ছে বিপরীত সম্পর্ক sin এর সাথে cos এর একটা বিপরীত সম্পর্ক আমরা এই cos এরটাকে কেউ আবার cosine বলতে পারে sin কে cos cosine বলতে পারে তাহলে sin আর cosine এর মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক cos আর sec এর সাথে বিপরীত সম্পর্ক তারপরে দিক দিয়ে আসলে আমরা দেখতেছি sin আর cos এর সাথে আবার পূরক সম্পর্ক sec আর cos এর সাথে পূরক সম্পর্ক তো এখন ফাইনালি যে জিনিসটা আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে পূরক পূরক জিনিসটা কি পূরক হচ্ছে আমরা এজ ইউজুয়াল জানি দুইটা কোণের সমষ্টি যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা তাকে পূরক কোণ বলি তো এখন এই ব্যাপারটা হচ্ছে sin আর cos sec cos sec এইগুলার মধ্যে এই দুইটা সম্পর্ক আলোচনা করা গেল tan আর cot এর ক্ষেত্রে তারা বিপরীত এবং পূরক দুইটা সম্পর্কই তারা সেম বিপরীত আবার পূরক দুইটাই হয় तो ये जिनटा मास्ट दरकार सबाई जिनटा नोट करते जिन खूब गुरुत्वपूर्ण एन नेक्स्ट जो जिन से हे चतुर्भाग तो चतुर्भागर जो हमें जो जिन खेल करते हैं हे चार्ट चतुर्भाग नहीं आलोचना करब एक चतुर्भाग चतुर्भागर नाम लिखब हमें এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগ তো প্রথম চতুর্ভাগের মধ্যে অল সব থাকবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগের মধ্যে থাকবে সাইন থিটা আর এখানে থাকবে কোসাইন থিটা এখানে থাকবে ট্যান থিটা আর এখানে থাকবে কট থিটা আর এই জায়গায় থাকবে কস থিটা আর এখানে থাকবে সেক থিটা তো এটাকে মনে রাখার জন্য আমরা প্রত্যেকটা চতুর্ভাগ এখানে চারটা চতুর্ভাগকে আমরা নব্বই দিয়ে বিভক্ত করব এই অংশটাকে আমরা বলবো একটা নব্বই আর এখানে বলবো দুইটা নব্বই আর এখানে এই অংশটাকে বলবো তিনটা নব্বই অর্থাৎ আমরা চতুর্ভাগটাকে একটা দুইটা তিনটা চারটা নব্বইতে বিভক্ত করে ফেললাম তারপর আমরা আরেকটা জিনিস এই যে জোড়া এই কম জোরগুলো এই জোড়ায় জোড়ায় আছে এগুলো আমরা কিভাবে বুঝবো সেটার জন্য আমি একটা ছন্দ তৈরি করেছি তোমরা এই পারলে এই ছন্দটা রেখে দিতে পারো তো মনে করো একটা পরিবার এটা একটা পরিবার পরিবারে পিতার একটা ঘর পিতা তিনটা সন্তান সাইন ট্যান কস তিনটা সন্তানের এই দাম্পত্য জীবন সাইন কস এক ট্যান কট কস সেক তাহলে তাদের তিনজনকে তিনটা ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে তিনটা ঘরের মধ্যে তাদের নিজেদের ঘরে সবাই এককভাবে থাকার জন্য এই ঘরটা তৈরি করা হয়েছে আবার বাবার ঘরে কিন্তু সবগুলো সন্তানেই বাবার ঘরে পজিটিভ কারণ বাবার ঘরে এমনিতেই কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একটা এক ভাইয়ের ঘরে আরেক ভাই এটা নেগেটিভ দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে তো এখন যে ব্যাপারটা আমরা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সাইনের সাথে কস এক ট্যানের সাথে কট কসের সাথে সেক অর্থাৎ মিল রাখবে তখন এটা অনেক সময় কি হয় কোন চতুর্ভাগে কোনটা আছে সেটা আমার মাথায় না আসতে পারে তো এটার জন্য আমি কি করব একটা ছন্দ মনে রাখব সেটা হচ্ছে আলিফ সীমান্ত কোচিং এ টানা টানা কথা বলে কানে ধরা সাজা পায় কানে ধরা সাজা পায় তাহলে আলিফ এটা হচ্ছে অল পজিটিভ প্রথম চতুর্ভাগ নিয়ে আলোচনা করা শেষ আমার তারপর যে জিনিসটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সীমান্ত কোচিং তাহলে সীমান্ত হচ্ছে এখানে আমার সাইন কোচিং এখানে কোসাইন কসাইক কসাইককে আমরা আবার কোসাইনও বলতে পারব তারপরে যে জিনিসটা আমাকে মনে রাখতে হবে টানা কথা বলা টানা কথা বলাটা হচ্ছে ট্যান থিটা কথা বলাটাকে আমরা কট থিটা নিতে পারি টানা কথা বলা এটা হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগ কানে ধরা কস थीटा सजा पावा सैक थीटा 
আসলে এরকম একটা ছন্দ বানানোর একটা আমার একটাই ইয়ে ছিল যে এরকম যদি মানে হাস্যকর কোনো কিছু আমরা লেখি তাইলে এটা সবাই খুব আনন্দিত হয় ভালো লাগে সবার কাছে এটা মনে থাকে স্মৃতি স্মৃতিতে অনেক দিন থাকবে এই জিনিসটা সবাই যদি আমরা আশা করি সবার চতুর্ভাগের অন্তর্বক্তিটা সবাই আশা করি পাবে এখন এখন হচ্ছে তাদের অবস্থান সম্পর্কে আর কারো সমস্যা থাকার কথা না নেক্সটলি আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক মানগুলা নির্ণয় নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় আমরা ত্রিকোণমিতিক মানগুলা নির্ণয় করতে গিয়ে বেকাদায় পড়ে যাই যে মানগুলা মুখস্থ করতে হবে নাকি কি করতে হবে কেউ কেউ বলে যে মুখস্থ করতে হবে তা আসলে মুখস্থ প্রতিভাকে ধ্বংস করে সেই সূত্রটা কাজে লাগিয়ে আমরা বলবো সব টেকনিকের উপর নির্ভরশীল এখন আমরা পরবর্তী ধাপে যাচ্ছি পরবর্তী দাপটা হচ্ছে এমন আমাকে আমার যে হাতের মাধ্যমে আমি ত্রিকোণমিতিক মানগুলা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে আমি আমার আঙ্গুল এইভাবে এইভাবে নিজের ইয়েটাকে এঁকে ফেলব এখানে আঁকার পরে আমি যে ব্যাপারটা পাবো আমার হাতের পাঁচটা আঙ্গুলই পাবো পাঁচটা আঙ্গুলের মধ্যে আমি দেখতেছি আমি যখন এটাকে জিরো ডিগ্রিতে দেখবো যে এটা জিরো ডিগ্রি তারপর এটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এখন এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এখন কারো প্রশ্ন হইতে পারে যে ত্রিকোণমিতিক তো আরও মান আছে তবে আমরা মনে রাখবো এই ত্রিকোণমিতিক মানগুলো অ্যাজ ইজিলি আমরা নব্বই ডিগ্রির মাধ্যমে যে শুক্র শুক্র কোণের অর্থাৎ পুরো কোণ দুইটা কোণের সমষ্টি নব্বই এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে আমাদের মানগুলো আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আবার মনে রাখার চেষ্টা করব এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এর আগে প্রথমে আমরা যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে তাদের সম্পর্কটা সম্পর্কটা আমরা অবশ্যই জানি এখানে যে জিনিসটা আমাকে করতে হবে সেটা সেটা হচ্ছে এ পাশে আমরা ত্রিকোণমিতিক মানগুলা লিখবো মনে করো সাইন সাইন থিটার মানগুলো আমি এই দিকে লিখবো আর এই দিকে আমি মনে করব থিটার মানটা লিখবো যদি জিরো ডিগ্রি হয় আর এদিকে হবে থার্টি ডিগ্রি আর এদিকে লিখবো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর এদিকে লিখবো সিক্সটি ডিগ্রি আর এদিকে লিখবো আমি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই চারটা ত্রিকোণমিতিক মান যদি আমি নির্ণয় করি সরি পাঁচটা ত্রিকোণমিতিক মান তাহলে আমার এজ ওইজন সবগুলো মান আমাদের মাথায় চলে আসবে মুখস্থ করতে হবে না তো এখন আমাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে প্রথমত তো আমরা ধরবো এই আঙ্গুলটা নিয়ে আলোচনা করব। আলোচিত আঙ্গুল এটা নেওয়ার পরে আমার আর চারটা আঙ্গুল বাকি থাকে আমার আঙ্গুল বাকি থাকে চারটা তাহলে আমি মনে করব আমার রোজ অবারব আমার চারটা আঙ্গুল বাকি আছে এই আঙ্গুলটার পাশে কয়টা আঙ্গুল আছে সেটা দেখার জন্য বলবো যে আমি একটা আঙ্গুল আছে তাহলে আমি ক্যালকুলেশ সরি এ পা এই এই আঙ্গুলটার পাশে আমার একটা আঙ্গুলও নাই তার মানে এই মানটা আমার জিরো তাহলে ফাইনালি এই জায়গাটা আমরা সাইন জিরো ডিগ্রি মানে আমরা জিরো পাচ্ছি তারপরে যখন থার্টি ডিগ্রি নেই তখন আমার আঙ্গুল আছে কয়টা আমরা জানি চারটা আঙ্গুল আছে অবশিষ্ট আর এই আঙ্গুলটার এই পাশে আঙ্গুল আছে কয়টা একটা আমি ফাইনালি লিখতে পারি এখানে হাফ তারপরে আমি ফাইনালি এখানে আর একটা জিনিস লিখতে পারি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লিখলে আমার চারটা আঙ্গুল আছে অবশিষ্ট আঙ্গুল থাকবে এখানে দুইটা তাহলে আমি যদি এখানে আগে কাটাকাটি করি কাটাকাটি করলে আমার এখানে দুই থাকে ফাইনালি আমি লিখতে পারি ওয়ান বাই রুট টু তারপরে আমি আর একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রির জন্য আমি লিখতে পারি রুট ওভার ফোর আর এখানে চার তিনটা আঙ্গুল থাকে ফোরকে রোট করলে আমি জানি টু হবে আর থ্রি তো রুট থ্রি থাকবে মানটা হবে রুট থ্রি বাই টু তারপরে যে কাজটা আমাকে করতে হবে রুট ওভার অফ চারটা আঙ্গুল অবশিষ্ট থাকে আর এই আঙ্গুলটার আগে চারটা আঙ্গুল থাকে কাটাকাটি করলে আমার ওয়ান থাকবে তো ফাইনালি আমি লিখতে পারবো ওয়ান তাহলে আমরা সাইনের মানটা নির্ণয় করার পরে আমার যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমি বাকি যে মানগুলো সেটা নির্ণয় করব এখন মনে করো আমি কস থিটার মানটা নির্ণয় করব কস থিটার মানটা নির্ণয় করতে গেলে আমি যে জিনিসটা আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কজ আর সাইনের মধ্যে সম্পর্ক কি আমরা জানি কজ আর সাইনের মধ্যে পুরক সম্পর্ক পুরক বলতে দুইটা সমষ্টি আমার নব্বই ডিগ্রি হবে অর্থাৎ যে জিনিসটা আমাকে জানতে হবে যে সাইন জিরো ডিগ্রি সাইনের ক্ষেত্রে সাইনের ক্ষেত্রে যেটা জিরো অর্থাৎ দুইটা সমষ্টি নব্বই হইতে হবে আমাকে তাহলে সাইনের ক্ষেত্রে যেটা জিরো ডিগ্রি ওইটার ক্ষেত্রে ওইটা কত হবে নব্বই ডিগ্রিতে হবে তাইলে আমি এখানে নব্বই ডিগ্রি যে মানটা পাবো সেই মানটা এখানে হবে এটা জিরো ডিগ্রি তারপর একটা হবে রুট থ্রি বাই টু তারপর একটা হবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবাইকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে 
যদি দুইটা সূক্ষ্মকোণ 45 ডিগ্রি হয় তাহলে যে ত্রিভুজটা উৎপন্ন হবে ওই ত্রিভুজটা হবে সমকোণী সমদ্বিবাহু অর্থাৎ তার যে কোণ সূক্ষ্মকোণ দুইটাই হবে কি सेम অর্থাৎ সমান থাকবে তাদের কোণ কোণের পরিমাণ তাদের মানটা হবে বাহুর অনুপাত হবে 1/√2 আসলে একটা জিনিস আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে sin থিটা আসলে sin থিটাটা জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে বাহুর অনুপাত কেউ যদি বলে তাহলে থিটাটা কি এখানে থিটাটা হচ্ছে কোণ আর sin থিটাটাকে কি কি বলতে হবে বাহুর অনুপাত কেউ আবার অনেকে ভাবতে পারে sin থিটা হয়তো একটা কোণ না sin থিটাটা হচ্ছে একটা কি বাহু তারপরে আমি অনুরূপভাবে লিখতে পারবো এখানে 6 cos 6 এর মান হাফ আর এটার মান হচ্ছে 0 এবার আমাদের খুব সহজে আমরা একটা জিনিস বের করতে পারবো এবার আমাদের পূরক সম্পর্ক শেষ আমার যে সম্পর্কটা আমার জানতে হবে সেই সম্পর্কটা আছে বিপরীত সম্পর্ক অর্থাৎ sin এর সাথে কার বিপরীত সম্পর্ক cosin অথবা cosec cosec এর বিপরীত সম্পর্ক হচ্ছে 1/ এটার মানটা উল্টাই লিখবো অর্থাৎ 1/ দিয়ে এটার মান লিখবো তো সামথিং বাই 0 এর মান হচ্ছে অনির্ণয় একক সে কি নির্ণয় করা যাবে না তো অনির্ণয় একক বলতে আমরা জাস্ট ইনফিনিটি আমরা ধরে নিলাম তারপরে আমরা এটাকে লিখবো 2 আর এখানে লিখবো √2 আর এখানে 2/√2 2/√3 সরি তারপরে এখানে এটা লিখবো আমরা 1 তাহলে cosec এর মানটা আমরা নির্ণয় করা হলো তারপর আমাদের যে জিনিসটা নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে cosec এর পরে যে জিনিসটা আমাকে জানতে হবে sec sec হচ্ছে cos এর cos এর cos এর উল্টা cos এর উল্টা সেটাকে আমরা 1 লিখব তারপর এখানে লিখব 2 বাই √3 তারপর আমরা লিখব √2 আর এখানে 2 লিখব আর এখানে অনির্ণয় একক লিখব অনির্ণয় এককটা বোঝানোর জন্য আমরা যথারীতি ইনফিনিটি দিয়ে এখানে লিখলাম তবে এখন ডট এভাবে দাগ দিও আমরা লিখতে পারবো তো অর্থাৎ এটার মান আমরা নির্ণয় করতে পারবো না এখন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কোসেক আর সেকের একই মান প্রদান করবে 45 ডিগ্রি 45 ডিগ্রিটা এমন একটা অবস্থান সেটা সাইন কট ট্যান প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই মানগুলা যখন পূরক সম্পর্কে যে মানগুলা হয় তাদের মান একই মান প্রদান করে যেমন আমি সাইন আর কস এর পূরক সম্পর্কে 45 ডিগ্রিতে সেম মান দিচ্ছে ট্যান এর ক্ষেত্র 45 ডিগ্রিতে সেম মান দিবে কট ট্যান কটে আবার কস এ কা সেক এর ক্ষেত্র আমরা সেম মান প্রদান করবে এগুলো অবজেক্টিভের জন্য এই সব মান আসতে পারে তো এটা হচ্ছে ক্লাস 9 থেকে শুরু করে ত্রিকোণমিতি আমরা ম্যাথ যতদিন আছে ততদিন আমরা এগুলো আমাদের কাজে লাগবে এখন হচ্ছে আমার একটা অংশ আমার শেষ আরেকটা অংশ সেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের মান নির্ণয় ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে কিছু জিনিসের মান নির্ণয় করতে বলে তখন এই এগুলাতে একটু বড় ধরনের সমস্যা হয়ে যায় কিছু কিছু জিনিস আমরা ভাবি হয়তো আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে তো এই এই অংশগুলাতে একটু বড় ধরনের প্রবলেম হয় মনে করো কোন অঙ্কের মধ্যে এমন আছে এমন একটা অঙ্ক দিয়ে দিল বলল যে আমাকে sin n pi ডিভাইডেড বাই n এখানে এটা ত্রিকোণমিতিক মান নির্ণয় করতে হবে তো এটা ত্রিকোণমিতিক মান নির্ণয় করতে গেলে আমরা হয়তো গুণে গুণে হিসাব করে এভাবে করতাম তো আমি এটার জন্য একটা সূত্র তৈরি করেছি যেটা তবে এটার কোনো বাস্তব প্রমাণ নাই কেউ যদি প্রমাণ চান আমি দিতে পারবো না তবে এটা মনে রাখার জন্য আমি লিখে নিজে একটু আবিষ্কার করার চেষ্টা আবিষ্কার না যে একটু সৃজনশীলতা সেটা হচ্ছে আমি সোজা সোজা এভাবে লিখে ফেলবো কি লিখবো আমি l লিখবো তারপরে সরাসরি আমি এই সূত্রটা মুখস্থ রাখবো l ইনটু পাই বাই 2 প্লাস মাইনাস পাই বাই k অর্থাৎ এই জিনিস এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এটা লিখে ফেলবো এখন আমার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমি এখানে নো l নিয়ে আসলাম 1 বাই k নিয়ে আসলাম আসলে এই দুইটা জিনিস কি সেটা আমাকে জানতে হবে l হচ্ছে এমন একটা মান সেটা হচ্ছে আমি ওই যে n টাকে দ্বিগুণ করার পরে n দিয়ে ভাগ করার পরে মনে করো এই n যে রাশিটা থাকবে এখানে এই দুইটা কিন্তু বাস্তব সংখ্যা তো এই দুইটাকে আমি এই বাস্তব সংখ্যা n টাকে দুই দ্বারা গুণ করে n দিয়ে ভাগ করলে যে মানটা আমি পাবো ওই মানটা মনে করো सपोज l দশমিক p q r s ডট এভাবে এভাবে আসলো মানে ডট 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 অনেক কিছু আসতে পারে আর অর্থাৎ আমি ভাগ করার পরে যে মানটা পাইছি সেটা হচ্ছে l দশমিক সামথিং পাইছি তাহলে আমরা l এর মানটা লিখব এই যে পূর্ণ সংখ্যা অংশটা সেটা l এর মান আমি এখানে লিখে ফেলবো তারপরে আমার যে কাজটা করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে মনে করো এখানে আমি 1/k হ্যাঁ 1/k এর মানটা আমরা কোথায় পাবো সেটা হচ্ছে 
আমি লিখব n বাই m মাইনাস এখানে লিখব যে l বাই 2 যে মানটা পাবো সেই মানটা আমরা লিখে ফেলবো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে 1 বাই k পাবো তো খুব সহজে আমরা এই এটা মান নির্ণয় করতে পাবো তার তারপরে একটা জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেটা সেটা l যদি জোর হয় l যদি জোর হয় হয় তবে যেটা সেটা সরি যেটা সেটা l জোর হলে যেটা সেটা b জোর হলে পরিবর্তন जोर एल जो बीजोर तब परिवर्तन परिवर्तन পরিবর্তন হবে পরিবর্তন এখন পরিবর্তন হবে পরিবর্তনটা কি সম্পর্কে পরিবর্তন হবে সেটাকে আমরা জানতে হবে সেটা হচ্ছে পূরক সম্পর্কে পূরক সম্পর্কে পরিবর্তন আচ্ছা এখন এল যদি জোর হয় যেটা সেটা বি জোর হইলে পরিবর্তন এখন পরিবর্তনটা কিভাবে হবে পূরক সম্পর্কে পরিবর্তন হবে এরপর আমার এই দুটো জিনিস সবার আগে বেসিক্যালি মাথায় সেট করে ফেলতে হবে যদি এল জোর হয় যেটা সেটা বি জোর হইলে পরিবর্তন তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা অঙ্ক করতে পারি এক্সাম্পল মনে করো আমি সাইন এখানে লিখলাম আমি থ্রি পাই বাই টু পাই বাই থ্রি লিখলাম তাহলে আমাকে কি করতে হবে প্রথমে এই দুইটাকে যদি আমি দুই গুণ করি তাহলে চার চারকে তিন দ্বারা ভাগ করলে এক দশমিক সামথিং আসবে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট সামথিং যে কোনো একটা মান আসবে তাহলে আমি সাইনকে কি লিখব সাইন এক দশমিক সামথিং আসছে অর্থাৎ একটা নব্বই এক দশমিক সামথিং আসছে তারপরে আমি লিখব টু বাই থ্রি বিয়োগ একটা এল বাই টু এল বাই টু অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ আমি যদি এটাকে লসাও করি সিক্স আর এখানে হবে কত দু চার আর এখানে হবে তিন তাহলে ওয়ান বাই সিক্স তাহলে ওয়ান এখানে প্লাসের মান আসছে সেইটা আমি লিখব পাই বাই কে খুব সহজে আমরা এবার এই সূত্রটার সাথে কম্পেয়ার করতে পারি এবার এল এর মানটা দেখো এল যদি জোর হয় যেটা সেটা বিজুর হইলে পরিবর্তন এল হচ্ছে আমার এখানে ওয়ান তাহলে বিজুর বিজুর এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়ে এটা কি হয়ে যাবে কস হয়ে যাবে সাইন পরিবর্তন হয়ে কস হয়ে যাবে কারণ কে সরি কে এর মান তো আমরা পাইছি সিক্স সিক্স বসাই দেবো পাই বাই সিক্স আমরা পাইলাম এখন সাইন পরিবর্তনে কস হওয়ার কারণ হচ্ছে সাইনের সাথে পরক সম্পর্কে পরিবর্তন হয় সাইন কস তাহলে আমাদের সাইন পরিবর্তন হয়ে কস পাই বাই সিক্স হলো এবার দেখতে হবে আমার চতুর্ভাগে এটার অবস্থানটা দেখতে হবে একটা নব্বই একটা নব্বই থেকে একটু বেশি এখানে চলে আসছে এখানে কে আছে এখানে একটা হচ্ছে আমরা জানি দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন আছে তার মানে এখানে পজিটিভ হবে আর আমাদের আর ভাঙতে হবে না সেখানে লাগবে কস পাই বাই कस फाइव बिक्स मान हम फाइव एक सौ आशी के छय द्वारा भाग कर मान था कस थार्टी डिग्री से जाना लेकिन थ्री बै टू एभवे तिकुण नीतिक मान जो जटिल मान ही थकुक से गुला भेगे भेगे करार चेषा करब तो जिन सब चे गुरुतपूर्ण सबाई के मने रखते हैं जो जिन जदि ऊपर स्कोयर थे अर्थात বর্গ থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে আমি চিহ্নটা কি হবে সেটা নিয়ে আর ভাবতে হবে না যথারীতি আমরা এইগুলো অঙ্কগুলো করে ফেলতে পারবো আর আরেকটা জিনিস আমাকে সবার মনে রাখতে হবে সেই জিনিসটা হচ্ছে এমন কস থিটা আর সেক থিটা এগুলা যুগ্ম ফাংশন যুগ্ম ফাংশন ইভেন্ট ফাংশন যে এগুলো বলা হয় যুগ্ম ফাংশন এখন প্রশ্ন হইতে পারে যুগ্ম ফাংশন কি যুগ ফাংশন হচ্ছে যে ফাংশনগুলোর মধ্যে যে থিটার মানগুলো অর্থাৎ চলকের মান বেরিয়াবাদের মানগুলোকে আমরা ঋণাত্মক মান দিলেও পজিটিভ মান আসবে আবার পজিটিভ মান দিলেও আমাদের ঋণাত্মক পজিটিভ মান আসবে তাহলে এই ক্ষেত্রে ওইগুলোকে আমরা যুগ্ম ফাংশন বলতে পারবো ধরে নিতে পারবো যুগ্ম ফাংশন 
তাহলে আমাদের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতিক এই অংশগুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবার জানা আবশ্যক এবার আরো কিছু তথ্য আমাদের জানতে হবে এতটুক পর্যন্ত 9 এর যাদের তাদের এতটুক পর্যন্ত বেসিক জানলে ত্রিকোণমিতিতে আর কোনো সমস্যা হবে না এখন আমরা হায়ার এডুকেটেড যারা ইন্টারমিডিয়েট থেকে শুরু করে উপরে ক্লাসের জন্য যে জিনিসগুলো খুবই জানা আবশ্যক যেটা আমরা ত্রিকোণমিতির দুইটা অধ্যায়ে আছে প্রথম পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতি আছে আবার আমরা যদি ক্যালকুলাসে ত্রিকোণমিতি নিয়ে আলোচনা করতে যাই ক্যালকুলাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আছে সেটা হচ্ছে অন্তরীকরণ অন্তরীকরণের ত্রিকোণমিতিক বেসিক ত্রিকোণমিতিক না জানলে আমরা অন্তরীকরণ করতে পারবো না তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে অন্তরীকরণ না জানলে ইন্টিগ্রেশনও করা যাবে না তো আমরা টোটালি ত্রিকোণমিতিক নির্ভরশীল হওয়ার কারণে আমরা এখন কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে সূত্র তো আমাদের শর্টকাট কিছু সূত্র আছে সেই সূত্রগুলোকে মনে রাখব কোনো অঙ্কের মধ্যে কোনো অঙ্কের মধ্যে যদি এভাবে থাকে রোট আবার অফ ওয়ান প্লাস সাইন এম থ্রিটা অর্থাৎ এমন আকারে থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই সাইন এম থ্রিটার পরিবর্তে এই সাইন এম থ্রিটার পরিবর্তে আমি লিখে ফেলবো টু সাইন এম থ্রিটা বাই টু ডট কস এম থ্রিটা বাই টু আর ওয়ান যেখানে থাকবে ওয়ানের পরিবর্তে লিখবো এটাকে বর্গ করবো টু এটাকে বর্গ করবো তাহলে এখানে এই জিনিসটা লিখতে হবো পারবো আমরা সাইন এন স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু প্লাস কস স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু অর্থাৎ এই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করবো ত্রিকোণমিতিতে অনেক জায়গায় এটা আমাদের কাজে লাগবে ত্রিকোণমিতি অংশের কাজে লাগবে আবার ইন্টিগ্রেশন অংশে কাজে লাগবে অন্তরীকরণ অন্তরীকরণের কাজে লাগবে তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এক্সাম্পলটা এমন সাইন্স থ্রিটা প্লাস কস থ্রিটা রোটা বার অফ ওয়ান প্লাস আচ্ছা আমি আর একটু বাড়াই লেখি এখানে সাইন্স থ্রি থ্রিটা কস থ্রি থ্রিটা তাহলে আমি এখানে যদি আমার এখানে কত থাকতে পারে সিক্স থ্রিটা থাকতে পারে যদি কোনো অঙ্কে এরকম থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে খুব ইজিলি আমি মনে রাখতে পারবো সাইন আমার এখানে থ্রি থ্রিটা আছে আমি এটা লিখে ফেলবো তারপরে কস कस थ्री थीटा फाइनल कि लिखते पर थ्री थ्रीटा प्लस कस थ्री थीटा डिवाइडेड बन थ्री थीटा प्लस कस थ्री थीटा होल स्कोर एखे रोट आ रोटार स्कोयर काटा गए मानट है वन अर्थात ए रकम त्रिकोणमितिक मान दिए मानट कत आसे से चाहते परे बोलते परे तक रिजल्ट भाव निर्णय कर फिलब তো এটা অঙ্ক ইন্টিগ্রেশনে এরকম অঙ্ক দিয়ে বলবো যে এটা ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে আমরা প্রথমে অঙ্কটা দেখে অনেকে ভয় পেয়ে যাব আসলে এটা খুবই ইজি একটাও ম্যাথ এভাবে ভেঙে ভেঙে আমরা করার চেষ্টা করবো আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের মনে রাখার মত ইকোনমি দিকে কোনো অঙ্কে যদি এমন থাকে কোনো অঙ্কে যদি এমন থাকে কস এন থিটা থাকে প্লাস দিয়ে আমি অ্যাজ ইউজাল এই পুরো অংশটার পরিবর্তে আমি ডিরেক্ট লিখে ফেলবো টু কস স্কোয়ার এম থ্রিটা ওয়াই টু অর্থাৎ এইটার অর্ধেক হয়ে যায় এখানে যেটা থাকবে সেটার অর্ধেক হয়ে যাবে যদি আমি এখানে মাইনাস ব্যবহার করি কস এম থ্রিটা অর্থাৎ যে কোনো অঙ্কে এটা থাকলেই আমরা এটা লিখে ফেলবো এটা থাকলেই আমরা এটা লিখে ফেলবো সাইন স্কোয়ার এম থ্রিটা বাই টু তারপরে আমি যে জিনিসটা আমাকে করতে হবে ত্রিকোণমিতি এই অংশটা সবাই আশা করি পাড়ার কথা জটিল জিনিসগুলো থাকলে এইভাবে আমরা করার চেষ্টা করব এরপরে আরও কিছু সূত্র আছে
অনেক অঙ্কে এমন থাকে একটা অংশ মানে মনে করো এই অঙ্কগুলো দেখলে ত্রিকোণমিতি অঙ্ক দেখলে অনেকে মনে হয় যে আসলে সামনে দিকে এটা কিভাবে করব মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হইতে পারে তখন আমরা আমাদের মাথায় একটা জিনিস সবার কাজ করতে হবে জিনিস তেমন সেটা হচ্ছে প্রথমত সকল মানগুলাকে যে মানে থাকুক সাইন আর কজের মধ্যে রূপান্তর করার চেষ্টা করব একবারে যেই কোনো মানে থাকুক সেটাকে আমি প্রথমে আমার মাথায় আসতে হবে সেটাকে আমি সাইন আর কজে রূপান্তর করতে করতে হবে তো অনেকের কিছু কিছু অঙ্কে এমন থাকে যে আসলে এটা আমি কী করবো মানে কোন দিকে গেলে আমার এটা আসল ত্রিকোণমিতিক মান নির্ণয়ের ব্যাপারটা অর্থাৎ বাম পক্ষ ডান পক্ষ মিলানোর ক্ষেত্রে সবাই একটু ঝামেলা করে দেয় আসলে আমি এখানে কী করবো টেন থ্রিটা থাকতে পারে আর এখানে থাকতে পারে কস এক থ্রিটা তো এই এই অঙ্কটা দিয়ে আমাকে বললো যে এই অঙ্কটার অপর মানে এই অঙ্কটার দিয়ে আর একটা অংশ দিয়ে দিতে পারে বললো যে দেখাও যে এটা সমান ওইটা তো এই অঙ্কটা করার ক্ষেত্রে আমি হঠাৎ করে কেউ যদি আমাকে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে অঙ্কটা করবা কিভাবে করবা আমি জানি না টোটালি জানি না এটা কিভাবে করতে হবে আমি এই অঙ্কটা কিভাবে করতে হবে আমার মাথায় কিছুই নাই তো টোটালি ধরে এই অঙ্কটাকে আমি কিছু না করে আমি অঙ্কটাকে ভেঙে ফেলবো কিভাবে ভাঙবো সাইন থ্রিটা বাই কস থ্রিটা ভেঙে ফেলবো তারপরে কস এক থ্রিটা কস এক থ্রিটাকে ভেঙে ফেলবো আমি কি সাইন থ্রিটা তারপর আমি একটু লসাগু করার চেষ্টা করব কস থ্রিটা সাইন থ্রিটা আর এখানে কি হয়ে যাবে আমার সাইন থ্রিটা প্লাস তো এখনই যদি এটাকে আরও একটু সরল করার চেষ্টা করি আমি যদি এটাকে আরও সরল করতে চাই যে আর একটু সরল করব তো এটাকে আমি এখানে একটা টু লিখবো টু লিখে ওয়ান প্লাস সাইন থ্রিটা লিখতে পারি আমি এটাকে আর এখানে এটাকে লিখতে পারি এখানে একটা টু দিলে টু সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা ফাইনালি আমি লিখতে পারবো টু সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা সূত্র আমি লিখতে পারবো সাইন টু থ্রিটা আর এখানে টু ইন্টু টু এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে এরকম সরল অঙ্ক আমাকে দিবে না হয়তো দেওয়ার সময় এটাকে যদি আমি এটা না দিয়ে এভাবে দিতাম পর দিতাম খুব ইজিলি মিলে যেত এটা হচ্ছে সবার চিন্তা এমন থাকতো যে এটা দুটার নিচে আমাদের সাইন থাকবে তখন কস থ্রিটা ডিভাইডেড বাই সাইন থ্রিটা প্লাস ওয়ান বাই সাইন থ্রিটা এরপর আমরা যেটাকে করবো সাইন থ্রিটা আর এখানে কস থ্রিটা প্লাস ওয়ান তো এখনই আমি বল আমি কিছুক্ষণ আগে একটা সূত্র দিয়েছি সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস থ্রিটা থাকলে আমরা একটা কস টু থ্রিটা থাকলে অর্থাৎ এন থ্রিটা থাকলে থ্রিটার অর্ধেক হয়ে যায় কিভাবে মনে করো আমি লিখলাম এটাকে লিখতে পারবো টু কস স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু আর এটাকে লিখতে হবে সাইন টু থ্রিটা থাকলে এন থ্রিটা থাকলে এটাকে দ্বিগুণ দিয়ে আমি লিখতে পারবো সাইন এন থ্রিটা বাই টু কস এন থ্রিটা বাই টু এন এর মান হচ্ছে এখানে ওয়ান তো ফাইনালি এটা এটা কাটা যায় কাটা গেলে আমার এখান থেকে একটা কস কাটা যায় তারপরে এখানে কস বাই সাইন থাকে এখানে কস থ্রিটা বাই টু আর এখানে সাইন থ্রিটা বাই টু থাকে তাহলে আমি ফাইনালি দেখতে পাবো এখানে কস থ্রিটা বাই টু দেখতে পাবো এখন এই অঙ্কটা ঠিক উল্টোভাবে যদি অঙ্কটা আছে কিভাবে মনে করে এখানে টেন থ্রিটা দিল টেন থ্রিটা দিয়ে এখানে স্যাক থ্রিটা দিল স্যাক থ্রিটা দিলে অঙ্কটা যদি আসে এখানে আমি লিখতে পারবো সাইন থ্রিটা বাই কস থ্রিটা আর এখানে লিখতে পারবো আমি কস থ্রিটা তো ফাইনালি আমি লিখতে পারবো নিচ্ছে কস থ্রিটা আর এখানে ওয়ান প্লাস সাইন থ্রিটা আমি লিখলাম তো এখানে এটাই একটু সমস্যা হয় আমি এরপর কি করব মানে কি করতে হবে আমাকে তো এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে মাথার মধ্যে একটা জিনিস কাজ করতে হবে আমার সূত্র হয় ওয়ান প্লাস কজে আর নিচে যদি আমার শুধু সাইন থাকে সেটার জন্য আমাকে করতে হবে তো এটার জন্য অনেকে অনেক চিন্তা করে মানে যে আমি কি করব কি করব আমার কোনো চিন্তা করার দরকার নেই অর্থাৎ আমাকে এখানে কজ আনতে হবে এখানে সাইন আনতে হবে এটা কিভাবে আনবো সেটা আমার আমি নিজেই আনবো অর্থাৎ আমাকে সাইন আর কজ আনতে হবে এখানে সাইন বানাতে হবে এটাকে কজ বানাইতে হবে এখন আমি জানি সাইনকে কস বানাইতে পারে শুধু নব্বই ডিগ্রিতে কনভার্ট করলে আর কসকে সাইন বানাতে পারবো আমরা নব্বই ডিগ্রিতে কনভার্ট করলে অর্থাৎ কনভার্ট করব কিভাবে এখন আমার যে থিটাটা থিটাটাকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে ঘুরাই নিলে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি থেকে কম রাইট যদি আমি রেখে দেয় যেমন আমি এটাকে লিখতে পারবো ওয়ান প্লাস কস
এখন আমরা লিখতে পারবো 1 প্লাস কস এখানে থিটা আর থিটা থিটা স্কয়ার আমি কি লিখতে পারবো এখানে 90 ডিগ্রি মনে করো আমি 90 ডিগ্রি লিখলাম 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা লিখলাম তাহলে আমার যে কাজটা করতে হবে আর এখানে কি হবে সাইন 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা লিখলাম এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি থেকে কম হলে প্রথম চতুর্ভাগে সেখানে ধনাত্মক ঋণাত্মক নিয়ে কোনো প্রশ্নই আসে না তাহলে আমরা 1 প্লাস কস থিটা চলে আসছে আমাদের সূত্রটা এখন আমরা ওই যে প্রথম যে সূত্রটা আমার মাথায় ছিল 1 প্লাস কস টু থিটা থাকলে যেটাকে আমি করতে হবে সেটাকে আমি করতে হবে সেটা করার ক্ষেত্রে আমার কাজ খুব ইজিলি সেটাকে কিভাবে করব আমি একটু টু কি করতে হবে টু কস কস থিটা 1 প্লাস কস থিটা সূত্র আছে টু কস স্কয়ার পাই বাই টু টু পাই এটার অর্ধেক হয়ে যাবে অর্থাৎ এই থিটাটার অর্ধেক হয়ে যায় তো এই থিটাটার অর্ধেক যদি আমি লিখতে যাই মানে এই থিটাটার অর্ধেক করতে গেলে আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে পাই বাই ফোর হয়ে যাবে আর এখানে থাকবে থিটা বাই টু তো ফাইনালি আমি এখানে এটাকেও আমি মনে মনে ধরতে পারি কি সাইন টু থিটা সূত্র সাইন টু থিটা সূত্র লিখতে আমি লিখতে পারবো টু সাইন থিটা বাই টু মানে এটাও হয়ে যাবে একটা আর একটা হবে কস পাই বাই ফোর থিটা বাই টু হবে তো এখান থেকে আমরা একটা কাটাকাটি করে এখানে থাকবো আবার সেম ক কট ফাইভ বাই ফোর মাইনাস থিটা বাই টু আমাদের এজিজেল এভাবে অঙ্কগুলো করতে পারবো তো আমাদের আরও কিছু সমস্যা আছে আশা করি আজকের ক্লাসে আমি এতটুকুই রাখবো আর পরবর্তীতে তোমরা যদি কোনো সমস্যা হয় যে আসলে ত্রিকোণমিতি আরও কিছু জানার আছে তো এটা নেই বেসিক্যালি ত্রিকোণমিতির আমি মাত্র ওয়ান মনে করো চার বাগের এক বাগ মাত্র তোমাদের জন্য করছি আর যারা নাইন টেনে হয় হয়তো বা তাদের জন্য কিন্তু শেষ আর ইন্টারমিডিয়েটের জন্য কিন্তু মাত্র আমি শুরু হয়েছে ইন্টারমিডিয়েটের একটা ধাপ আমার কিন্তু হয়ে মানে হয়ে হয়েছে ইন্টারমিডিয়েটে যারা আছো তাদের জন্য কিন্তু এটা এই রুলগুলো ইম্পর্টেন্ট আরও আমার বিগত কয়েকটা ক্লাসের মধ্যে আমি আশা করি শেষ করে দেবো সময় সময় করতে পারলে তো ইন যারা অনার্সে আসো তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এগুলো পাও তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যখন ক্লাস করি ক্লাসের ক্ষেত্রে দেখি কেউ এমন কিছু প্রশ্ন করো যেটা মানে খুবই আনএক্সেপ্টেবল হয়ে যায় মনে করে আমি যে প্রশ্নটা করলাম প্রশ্নটা আসলেই তাই মানে কেমন জানি কেমন কেমন মনে হয় যে আসলে প্রশ্নটা এরকম সেই প্রশ্নটা করার কথা নয় এত ভালো স্টুডেন্ট আসলে তুমি জানো যে তোমার এই জিনিসগুলো জানতে হবে ম্যাথমেটিক্সের এই ত্রিকোণমিতির অংশটা আবার অনেকে একটু নেগলেক্ট করার চেষ্টা করে তো সো তোমরা এই জিনিসগুলা পড়া পর্যায়ক্রমে ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করবা আর সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আমার জন্য সবাই দোয়া করবা আর সবাই কমেন্টে জানাবা যে তোমাদের ক্লাসটা কেমন হলো আর পরবর্তী ক্লাস কি তোমরা পেতে চাও কি না সেটাও তোমরা তোমাদের কমেন্ট বক্সে জানাই দেবা ধন্যবাদ সবাইকে